എല്ലാ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കോൺസിക്വൻസസിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ ചിത്രവും ശ്രദ്ധിക്കൂ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ വിന്റർ കണ്ടീഷൻസിൽ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് സോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓർ അതർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ റൂഫും വാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടൈമിൽ ഈ ഗ്ലാസിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സർഫസിൽ സോയിലിൽ ഫ്ലോറിലൊക്കെ വീഴും അവിടെയൊക്കെ ഹീറ്റാവും അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് അനുവദിക്കില്ല ഹീറ്റിനെ പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല ലൈറ്റിന് അകത്തേക്ക് വരാനും പുറത്തേക്ക് പോകാനും അനുവദിക്കും ഹീറ്റിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകം ഈ സ്ട്രക്ചറിനകം വാമാകുന്നു ചൂടുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ ചൂടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് വാം കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രം വളർത്താൻ കഴിയുന്ന ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏത് കണ്ടീഷനിൽ വിൻ്റർ കണ്ടീഷനിലും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇനി എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത് അധികമാകുമ്പോഴാണ് വിഷയം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കാണാം അത് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നതെന്നും കാണാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക നമുക്ക് കാണാം സോളാർ റേഡിയേഷൻ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എനർജി സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാം അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാൾ ഭാഗത്തോളം എനർജി സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു കാൾ ഭാഗത്തോളം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഈ ഗ്യാസിലും ക്ലൗഡ്സിലുമൊക്കെ തട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു 
കാൽ ഭാഗത്തോളം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം എന്നെ കത്തി തിരിച്ചു പോയി കുറച്ച് പോർഷൻ ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഈ ക്ലൗഡ്സും ഗ്യാസസും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആകിരണം ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ മൊത്തം സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ പകുതിയോളം മാത്രമേ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അത് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂടാകുന്നു ഈ റേഡിയേഷൻസ് പതിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂട് പിടിച്ചു സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഭൂമി പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അങ്ങനെ തണുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല നമ്മൾ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ ചൂട് പിടിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്നും എനർജി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ചില ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീഥൈൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡുകൾ സി എഫ് സി പോലുള്ള ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ പോലുള്ള ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആ എനർജിയെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഗ്യാസസ് ഹീറ്റാകും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അങ്ങനെ ഗ്യാസസ് ഹീറ്റാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ദമിറ്റ്സ് ദിസ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് അവിടെ നിന്നും എനർജിയുടെ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും അത് തിരിച്ചു വീണ്ടും എവിടെ എത്തും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എത്തും എർത്ത് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഹീറ്റാകും വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് വരും അത് ഈ ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആണെന്ന് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ വാമായിരിക്കുന്നു ഇതുമൂലം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് ഗ്രീൻ ഹൗസുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഗ്ലാസ് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റിന് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇവിടെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസസ് എർത്തിൽ നിന്നും റീഎമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് പോലെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പോലെ ഈ ഗ്യാസസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാസസിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഫിനോമിനെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് വാമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് വാമല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നൈറ്റ് ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നനെ ഡേ ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്നു നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറയുന്നു നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പല ജീവികൾക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ 
ഭൂമിയിൽ നിന്നും റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും ഇനി ഈ ഗ്യാസസ് കൂടിയാലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സി എഫ് സി പോലുള്ള ഗ്യാസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും റീഎമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ ഗ്യാസസ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസസ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പൊള്ളൂഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം പൊള്ളൂഷൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു അങ്ങനെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്താ പേര് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊള്ളൂഷൻ്റെ ഒരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പൊള്ളൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടിയാൽ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ വർഷവുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മുടെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്നു ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഇതൊന്നും ഫാസ്റ്ററായിട്ട് കൂടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊള്ളൂഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇത് വീണ്ടും അലാമിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എൽ നിനോ എഫക്ട് പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ലോ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അടിക്കടി വരുന്നു പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് എൽനിനോ എഫക്ട് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് പോളാറൈസ് ക്യാബ്സ് ആൻഡ് ദിസ് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് പോളാറൈസ് ക്യാബ്സ് വിൽ ലീഡ് ടു റൈസിങ് ഓഫ് സി ലെവൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കട്ടിങ് ഡൗൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യുവൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യുവലുകളുടെ ഫ്യുവലിൻ്റെ ഓളിയം കുറയ്ക്കുക അതുവഴി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് ഇംപ്രൂവിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എനർജി യൂസേജ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എനർജി യൂസേജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്യുവൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് കുറയും മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസിങ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ 
അതിനൊപ്പം പറയേണ്ടതാണ് പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കുറയ്ക്കുക കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പകരം ഓക്സിജനെ പുറത്ത് വിടും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെഷേഴ്സ് ഡിറക്ഷനിലൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നു ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസുകളുടെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കാനും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊള്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു കോൺസിക്വൻസ് ആണ് മറ്റൊരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ഓസോൺ ലെയറിലുണ്ടാകുന്ന ഡെപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ലെയറിലുണ്ടാകുന്ന നാശം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഓസോൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളും ഓസോണും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അലോട്രോപ്പുകളാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജനും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേരുമ്പോൾ ഓസോണുമാകുന്നു നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച് കാണും ഈ ഓസോൺ ഒരേ സമയം ഹീറോയുമാണ് വില്ലനുമാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലോവർ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇമ്മിഡിയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ ഉണ്ടായാൽ ആ ഓസോൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഓസോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഓസോൺ ഇറ്റ് കോസസ് മെനി പ്രോബ്ലംസ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ബാഡ് ഓസോൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബാഡ് ഓസോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ലെയർ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കൂ അതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഒരു വേർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറുമാണ് ആ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ താഴെയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ റോൾ ഈ ഓസോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഈ ഓസോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറോയാണ് ഗുഡ് ഓസോൺ ആണ് കാരണം അവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഓസോൺ സോളാർ റേഡിയേഷനുള്ള ഹാംഫുൾ റേഡിയേഷൻസ് ആയ യു വി റേഡിയേഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും യു വി റേഡിയേഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓസോണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഗുഡ് ഓസോൺ എന്താണ് ബാഡ് ഓസോൺ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസോൺ ഫോമേഷനും ഡീജനറേഷനും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓസോൺ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം തരുമ്പോൾ ഓസോൺ ആയി മാറുന്നു ഇനി ഓസോൺ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായി മാറുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസിൽ പോയാൽ ഓസോൺ ലെയർ അതുപോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കും തിക്നെസ് കുറയില്ല ഇനി ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കുറവും 
ഡീജനറേഷൻ കൂടുതലുമാണ് എങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നസിൽ കുറവുണ്ടാകും തിക്നസിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം ഓസോണിൻ്റെ ഫോമേഷനിലും ഡീജനറേഷനിലും യു വി റൈസിൻ്റെ പങ്കുണ്ട് യു വി റൈസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമായി ഓക്സിജൻ ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഓസോൺ ഉണ്ടാകും ഈ ഡീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഓസോൺ ഓക്സിജനായി മാറുന്ന പ്രോസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ചില ഗ്യാസസാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ എച്ച് സി എഫ് സി ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ തുടങ്ങിയ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിനെയും ബ്രോമിൻ ആറ്റംസിനെയും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഈ കെമിക്കലുകളാണ് ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഡീജനറേഷന് ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നത് ഇവർ നമ്മൾ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അഥവാ ഒ ഡി എസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒ ഡി എസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസിനെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് എപ്പോഴും റിലീസ് ചെയ്യും യു വി റൈസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യു വി റൈസ് ഇതിൽ പതിക്കുമ്പോൾ സി എഫ് സിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ക്ലോറിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറിൻ ഓസോണിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ്റെ ഓസോൺ ഡീജനറേഷൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ സി എഫ് സി പോലുള്ള കെമിക്കൽസിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോൺ മോളിക്യൂളുകൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരിക്കലും കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രോസസ്സിന് അടുത്ത ഓസോണിന് അടുത്ത ഓസോണിന് ഇങ്ങനെ ആ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളുമാക്കി മാറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ ഈ ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ ആ ഓസോൺ ഹോളുകൾ ഓസോൺ ലെയറിലുള്ള ഹോളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓസോൺ പാളിയിൽ ഹോളുകൾ ഉണ്ടായി സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു ഇതത്തതിൽ അതെന്താണ് ഓസോൺ ലെയറിലുള്ള തിന്നായിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് തിക്നസ് കുറഞ്ഞ ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓസോൺ പാളിയിലുള്ള ഹോളുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തിന്നായാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് അതുവഴി യു വി റേഡിയേഷൻസ് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും യു വി ബി പോലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തും അത് എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പതിച്ചാൽ സ്കിൻ ബേൺ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കോർണിയയിൽ കാണുന്ന കോർണിയ അറിയാലോ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു പാളിയാണ് കോർണിയ അവിടെ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നത് ഈ കോർണിയൽ സെൽസ് യു വി ബി റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കോർണിയയിൽ യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് പതിച്ചാൽ കോർണിയയിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും തടിപ്പുണ്ടാകും ആ ലെയറ് വീർക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകും നീ യു വി ബി റേഡിയേഷൻസ് ഹയർ ഡോസിലാണ് നമ്മുടെ കോർണിയയിൽ പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോർണിയയ്ക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കാഴ്ച 
പെർമനൻ്റായി നഷ്ടപ്പെടും സ്ഥിരമായി നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക്നെസ് കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റിലാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞാൽ തിന്നായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള യു വി ബി ബിറേഡിയേഷൻസ് എത്തുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡിസീസസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ തടയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒ ഡി എസ് തിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കണം സി എഫ് സി പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കാനഡയിലെ മോൺട്രിയൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തുചേരുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒ ഡി എസിൻ്റെ എമിഷൻ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അവരൊരു ട്രീറ്റി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ടു റെഡ്യൂസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റ് എന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രീറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അത് നിലവിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇതേ ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പല നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തൽഫലമായി ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ കുറവുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഓസോൺ ഡെപ്ലേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓസോൺ ഡെപ്ലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക് ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓസോൺ ലെയറിൽ തിക്നെസ് കുറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ നാല് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളെ കുറിച്ചേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇനിയും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ പേര് കണ്ടെത്തുക മറ്റൊന്ന് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്ന ഒ ഡി എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസ് ആണ് ഒ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് അവയെ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ടും സഹപാഠികളുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി